Muito bem, quando falamos do governo Vargas, quando falamos nos vários governos, no governo provisório, constitucional, no Estado Novo, precisamos enfatizar então o que foi a época do Estado Novo de 37 a 45. E quando falamos do Estado Novo, precisamos entender que foi uma época de governo ditatorial. E nesse governo ditatorial, nós temos censura dos meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, criação do departamento de imprensa e propaganda para promover as realizações do governo, mas nós ainda temos a censura aos movimentos políticos, sociais, por exemplo, passeatas, greves, sofriam um forte controle, de censura nessa época, porque podiam ameaçar o poder do governo também. E é claro que também nessa época, além desse controle dos movimentos sociais, políticos, dos meios de comunicação, nós temos também um controle dos sindicatos. E também, é claro, nós falamos de várias características desse governo ditatorial, mas é também nessa época que no campo social, no campo do trabalho, nós temos importantes realizações. Por exemplo, cria-se nessa época a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, com vários direitos dos trabalhadores que nós sabemos, presentes nessa consolidação das leis trabalhistas, e importantes para os trabalhadores. Então, vários direitos dos trabalhadores ali colocados. Tem-se a criação da justiça do trabalho, e com a criação da justiça do trabalho, nós temos a questão do salário mínimo, a questão da carteira de trabalho, a questão do descanso remunerado, do, da jornada do horário de trabalho de 8 horas. Enfim, nós temos várias realizações, então, também no campo social, no campo do trabalho. Quanto à infraestrutura econômica, também nesta época nós assistimos a realizações. Por exemplo, nós temos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Além da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, nós temos a Companhia Vale do Rio Doce. Então, perceba que quando nós estudamos essas épocas do governo no Brasil e as organizações, nós podemos olhar para trás e perceber que as coisas que nós assistimos surgirem, aquelas que não assistimos, mas que hoje sabemos que surgem, mas tudo isso tem uma época da história, tem um contexto, e em cada governo, em cada contexto, em cada época histórica no Brasil, nós temos realizações no campo político, realizações no campo econômico, realizações no campo social. Portanto, quando estudamos essas épocas, a importância é nos concentrarmos também nessas realizações. Mas nós temos que tratar também do segundo mandato do governo Vargas, do segundo governo Vargas, como é chamado, que é a partir de 1951. E nesse segundo governo Vargas, a partir de 1951, nós temos uma forte ideia de nacionalismo. O que é essa ideia de nacionalismo? Ela tem alguns traços. Primeiro, uma forte intervenção do Estado em áreas cruciais. Por exemplo, que áreas são essas? Na economia, na área do trabalho, na área social, áreas que são importantíssimas. E o governo intervém fortemente nessas áreas. O um estímulo à industrialização, porque a industrialização, ela traria, de certa forma, um desenvolvimento nacional, um desenvolvimento do país. Portanto, um estímulo à industrialização. Mas nós também temos, nesta época, uma campanha importante que você já deve ter lido, já deve ter ouvido na história, que é a chamada campanha O Petróleo é Nosso. Por que essa campanha surge e qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo, a sua meta? De um lado, nós tínhamos aquelas pessoas que achavam na época que a exploração, o refino do petróleo, poderiam ser realizados por empresas privadas brasileiras ou estrangeiras. Não importa. Outros defendiam, no entanto, que era preciso criar uma empresa estatal que explorasse e fosse responsável pelo refino do petróleo. Muito bem, essa discussão foi levada adiante, enfim, discutindo sobre essas duas posições. Mas a campanha O Petróleo é Nosso, ela tem justamente esse foco. Perceba o nome, o petróleo é nosso, o petróleo é do Brasil. Então, nesse sentido, o petróleo é nosso, qual era a intenção? Defender a tese que 
Caso o Brasil não tivesse uma empresa estatal responsável por explorar o refino do petróleo, esse produto tão estratégico para a economia, o Brasil poderia perdê-lo ou esse produto poderia ser tomado por empresas estrangeiras, internacionais, lucrando com isso, então, essas empresas. Essa campanha vai dar em nosso, quer defender que é preciso sim criar uma empresa estatal para que esse produto estratégico, ele traga, então, benefícios para o Brasil, benefícios nacionais. Portanto, toda essa discussão vai chegar ao seu auge quando, em 1953, o governo Vargas sanciona a lei da criação da Petrobras. Petrobras, a empresa estatal, então, responsável por essa exploração, por esse refino do petróleo. Então, nesse sentido, nós temos realizações, você pode perceber, no campo social, no campo do trabalho, no campo econômico, no campo econômico, a criação de várias indústrias, companhia siderúrgica, companhia Vale do Rio Doce, estímulo à industrialização, criação da Petrobras, no campo do trabalho, as leis trabalhistas, a justiça do trabalho, no campo social, então, todo esse estímulo ao desenvolvimento, ao nacionalismo. Então, nós temos várias realizações que no campo político, no campo social, no campo econômico, precisam ser estudadas. Mas nós sabemos que pela história, então, em 1954, segundo relatos históricos, Vargas teria se suicidado no Palácio do Catete e... Depois de sua morte, nós sabemos que existe uma frase que até hoje nós vemos, que até hoje nós ouvimos, que é Deixo a vida para entrar na história. Vargas teria deixado então nesse testamento a frase Deixo a vida para entrar na história. O que se diz historicamente nesse sentido? Claro que, apesar do governo Vargas ter sido, ter sido reconhecido como uh, populista, o ditador, o controlador, mas não podemos nunca olhar apenas um dos lados quando se estuda o mundo político, o mundo social, o mundo econômico. Precisamos ser críticos, ser pensadores, olhar sempre de forma ampla, com uma visão crítica à realidade social. E perceber então, além disso, também as realizações que ocorreram. Perceber no campo do trabalho, no campo da sociedade, no campo da economia, quais as realizações que aconteceram nessa época. E assim, então, nós estudamos de forma ampla esta época do governo Vargas. Claro que nós temos vários momentos da história importantes nesse contexto e que podem ainda ser estudados. Por isso, dentro da sua aula, você tem um texto que vai tratar dessa era Vargas, do desenvolvimento da indústria, enfim, das marcas dessa era Vargas. Então, leia o texto com bastante cuidado. Relacionando com tudo aquilo que nós vimos dentro de nossa aula, percebendo então os pontos essenciais, registrando, anotando. Além disso, na obra de Henry Marques, que é a obra fundamental do nosso curso de formação social, política e econômica no Brasil, essa obra ela é importantíssima, porque ela pauta nossas aulas e, além disso, ela traz esse conhecimento amplo sobre a formação do Brasil, na economia, na sociedade, na política, na educação. E assim, é claro, nós conhecemos melhor a sociedade em que atuamos. Por isso, a nossa aula é leranta, ela traz vários temas, vários contextos, mas o objetivo é estimular sempre mais a pesquisa. Que nós possamos aperfeiçoar sempre mais os nossos saberes, conhecendo melhor a nossa história, a história do nosso Brasil e, claro, ser cidadãos ativos, participantes desta história. Um grande abraço, obrigada, bons estudos e até a próxima aula.